lave et fælles diagram, så skal vi bruge to cirkler. En for æg, i det tilfælde, og den anden for lotto, for eksempel. Så nu siger æg og tallene. 1, 2, 3, 4. Og lotto har tallene. 2, 7, 13. Nu hvis du tager ind i dette mængde diagram, så vil ikke tilfælde vil det være 1, 3 og 4. Og ved Lotto vil det så være 7 og 13. Det vi så gør med de to sidste to år, som er tilbage, fordi de er kommet ind i den inderste cirkel, fordi de er fælles hos begge to. De er sammen, altså en fælles enhed. Hvor er det radius af en kugle i sådan en bøjde? Han har er formen 34 gange pi gange r i tredje. Så vi har så fået radius af bøjden her til at være 13,5. Så har vi sat tallet ind, det er så 34 gange pi gange 13,5 i tredje. Det giver 10.305 det giver 10 10.305, der er kopitiden. Hej Ole. Han har taget sin grev med i dag, og nu skal jeg nu ud og finde, hvad for en høn det er, han gerne vil spise. Ole er nu ude og kigge på høns. Der er 10 høns, han kan vælge med. Der er 9 hvide og 1 sort. Hvad er sandsynligheden for, at Ole han vælger den sorte høn at spise i aften? Sandsynligheden. Øh, for at finde sandsynligheden af noget, skal man først finde antal gyldige udfald og dividere med antal mulige. For eksempel i vores tilfælde, hvor vi har valgt at gøre det med høns, skal man sige, at den ene sorte høn divideret med antal i alt, det var 10, og det giver så 1 ud af 10. Bare stadig hold bolden. Hold bare stadig hold den fin der. Det er fint. Jeg håber, jeg godt kan tage den ud. Ja, okay, det er 30 sekunder, og den rammer 30 sekunder, så stopper det. Ah, stop. Nej, hav Ole. Han er rigtig flot i dag. Han er sat i forhold til at sige brev med. Her er alle mand Ole. Ole har i alt købt 10 høns. Den ene høn er sort, og de andre er hvide. Hvad er sandsynligheden? Og Ole han vil gerne have noget middag i aften. Så hvad er sandsynligheden for at Ole Ja, okay, det, det er en mess op der, det er en mess op. For fælles jævnom skal det være. Nej, du gjorde det igen. Fælles. Ah. Sandsynligt. Øh, for at finde sandsynligheden til noget, skal man først finde antal gyldige udfald, og dividere med antal mulige. For eksempel i vores tilfælde.